El Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo es el lugar elegido por el Cuerpo Nacional de Policía para hacer entrega de medallas y reconocimientos. Hoy, 4 de octubre, Día de Los Ángeles, Custodios, es el día donde la policía de todo el país celebra su fiesta. Por esta razón, volvemos a los actos eh, anteriores a lo que ha sido la pandemia, entrega de reconocimientos y un vino para todos los asistentes. Vamos a entrar dentro porque el acto está a punto de comenzar. Señoras, señores, buenos días. A continuación, hacen entrada en este lugar el ilustrísimo señor alcalde del celestísimo ayuntamiento de Ia al Campo, don Guzmán Gómez Alonso, y la ilustrísima señora jefa de la comisaría local de Medina del Campo, inspectora jefa, doña Juana María Gutiérrez Herráez, quienes van a presidir el acto. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, condecorados, miembros de la Policía Nacional, distinguidos invitados, señoras, señores, buenos días. Con la autorización de la jefa de la Comisaría Local de Medina del Campo, inspectora jefa, doña Juana María Gutiérrez Herráez, vamos a dar comienzo al acto institucional del Día de la Policía con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios guardas y patrones de nuestra institución. Para comenzar, se va a rendir homenaje a la bandera nacional. La bandera de España es el símbolo de nuestra nación y la soberanía de todos los ciudadanos. Merece nuestro máximo respeto, por lo que le rogamos que se pongan en pie. España. Puede tomar asiento. Para la Policía Nacional hoy es un día importante, debido a que celebramos nuestro día patronal con gran orgullo y satisfacción. A continuación vamos a proyectar un vídeo homenaje a nuestro 198 aniversario.
continuación, tiene la palabra el señor alcalde, presidente del excelentísimo ayuntamiento de Medina del Campo, don Guzmán Gómez Alonso. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este edificio, al Hospital Simón Ruiz, edificio emblemático en Medina del Campo y que es la imagen y el recuerdo de lo que Medina ha sido a lo largo de, de la historia y sigue siendo, de la importancia que tiene nuestra villa, en nuestra provincia y en nuestra región. Querida jefe de la comisaría de Medina del Campo, querida Juana, Bienvenida, eh, felicidades en nombre de, del Ayuntamiento y de los vecinos de Medina del Campo. Queridos miembros de la Policía Nacional, felicidades a todos y muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestra labor. Señora decana de los juzgados de Medina, señorías, es un honor también tenerlas aquí presentes con, con nosotros en un acto tan bonito y tan emotivo para nuestra Policía Nacional. Querido capitán de la Guardia Civil, miembros de la Guardia Civil, querido jefe de la Policía Local, miembros de la Policía Local, Corporación Municipal, presidente de la Mancomunidad, diputada provincial, queridos vecinos, queridos amigos todos. Permitidme que comience como lo hacía el pasado año, con un recordatorio. Os quedan 466 días para cumplir 200 años. Larga vida para quien a diario protege el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantiza también la seguridad ciudadana. Quizás no seamos conscientes de la gran labor que hacéis a diario y de la trascendencia de vuestra entrega y valor. Esta supone la defensa de los valores democráticos y la lucha contra la delincuencia. Por eso creo que en un día como hoy es especialmente importante que públicamente recibáis el agradecimiento y el cariño de aquellos a los que protegéis. Yo lo hago hoy con sumo orgullo en nombre del Ayuntamiento y de todos los vecinos de Medina del Campo. Y si me lo permitís también, en nombre también de los ayuntamientos y vecinos de nuestra comarca. Allá por 1815, aquel bajo cuyo reinado nació vuestro cuerpo, tuvo a bien conceder a la Villa de Medina del Campo la distinción al valor demostrado unos años atrás por la defensa frente al invasor. Permitidme también que de manera simbólica comparta con los miembros de la Comisaría de Medina del Campo tan alta distinción, porque hoy, como ayer lo hicieron las fuerzas del Duque del Parque, los hombres y mujeres de nuestra comisaría muestran su valor constante garantizándonos seguridad y bienestar. Pocos son los trabajos que muestran tan, pal tan palmariamente lo que significa la entrega a los demás. Pocos son los trabajos que nos muestran tan claramente lo que significa defender la libertad y la democracia. Pocos son los trabajos que nos muestran de forma tan evidente la lealtad a nuestra Constitución y al Estado de Derecho. Dicen que la gratitud une y da sentido a la vida, pero para que pueda funcionar como motor de la cohesión social y la vida plena, hay que sentirla y expresarla también de todo corazón. Yo hoy, de corazón, os doy las gracias. Gracias por vuestra lucha incansable contra la delincuencia. Gracias por vuestra entrega desinteresada a los vecinos y vecinas de nuestra villa. Gracias por representar la garantía y protección que como españoles necesitamos para desarrollar nuestros proyectos de vida en paz y en libertad. Medina del Campo os necesita, muy probablemente sin vuestra presencia y también la de la Guardia Civil y la Policía Local, nuestra ciudad y su comarca verían incrementado su índice de delincuencia y situaciones que vienen siendo excepcionales, por desgracia, se convertirían también en habituales. Nos gustaría que siguierais siendo nuestros ángeles custodios. Queremos que sigáis siendo nuestros ángeles custodios. Contad para ello con todo aquello que humildemente os podamos ofrecer y esté a nuestro alcance. Desde luego, nuestro apoyo, cariño y respeto ya lo tenéis y lo seguiréis teniendo siempre. Muchas gracias.
Seguidamente, vamos a proceder a la entrega de condecoraciones. La realización de este acto institucional conlleva el reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional que, en el cumplimiento del deber y en el servicio a España, no han dudado en defender los valores constitucionales y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Señoras y señores, se va a proceder a la lectura de la Orden General número 2601, de 16 de septiembre de 2022. Orden del Ministro del Interior, por la que se concede el ingreso en la Orden del Mérito Policial a funcionarios de la Policía Nacional, cuerpos generales de la Administración del Estado y personal laboral destinados en la Dirección General de la Policía. En atención a los méritos que concurren en los interesados, que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado a la Policía Nacional, vista la propuesta efectuada por usted, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía, en su sesión del 14 de septiembre de 2022, y por considerarlos comprendidos en los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 5 1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales y demás disposiciones concordantes, este Ministerio ha tenido a bien conceder el ingreso en la Orden del Mérito Policial en la modalidad de cruz al mérito policial con distintivo blanco a las personas que figuran en anexos que se acompañan y entre los que se encuentran las siguientes. Policía, don Daniel Santos Calvo. Impone la condecoración el señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Venida del Campo, don Guzmán Gómez Alonso. Policía, don Jorge Pérez Tavares, impone la condecoración la jefa del Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Medina del Campo, inspectora doña María Pilar Guillén Catalina. Finalmente, se va a hacer entrega de tres diplomas de reconocimiento por medio de los cuales la Dirección General de la Policía y, en su nombre, la Comisaría Local de Medina del Campo, quiere agradecer la especial colaboración, consideración y apoyos prestados a Don Moisés Santana Alonso, presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina, hace entrega del diploma el coordinador del Grupo Local de Seguridad Ciudadana, Don Ángel Moronta Hernández. A don José Manuel Tavera Rodríguez, párroco emérito de la Iglesia de Santo Tomás en Medina del Campo, quien nos ha acompañado durante muchos años en el oficio de la misa celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrones de nuestra institución. Hace entrega del diploma la secretaria de la Comisaría Local de Medina del Campo, inspectora doña Marta Villanueva Gómez. Muchas gracias y por los muchos años que os he podido acompañar y todavía sigo acompañándoos, quiero deciros una palabra. La palabra es ángelos, una palabra griega, preciosa, 
que significa mensajero. Recordad todos la victoria de Maratón. Aquel soldado peleó durante todo el día y al final de la batalla volvió corriendo hasta Atenas para pronunciar esa palabra. Hemos vencido. Y se murió. Afortunadamente, ¿eh? porque según la costumbre griega y otros, otros lugares, si el mensajero transmite una mala noticia, hay que matarlo. Por tanto, antes de que le mataran, se murió. Que vosotros todos seáis angelos, que seáis mensajeros de buenas noticias. Muchas gracias. A don Laureano Arias Fraile, Security Manager Territorial de España y Verdrola. Recoge en su nombre doña Raquel Arias Piedras. Hace entrega del diploma la jefa de la comisaría local de Medina del Campo, inspectora jefa doña Juana María Gutiérrez Herráez. Acto seguido, tiene la palabra la jefa de la Comisaría Local de Medina del Campo, inspectora jefa, doña Juana María Gutiérrez Herraez. Buenos días a todos. Ilustrísimo señor alcalde de Medina del Campo, señoría titular del juzgado mixto número 3, decano de los de Medina, señoría titular del juzgado mixto número 2 y señoría del juzgado mixto número 1 de los de Medina del Campo. Señora diputada provincial, señor presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina, señor capitán de la Guardia Civil, señor jefe de policía local, representantes de la Iglesia Católica, policías nacionales y familiares, compañeros de Guardia Civil y policía local y a todos los invitados que nos acompañan en este acto. En el día de hoy celebramos de la festividad de los ángeles custodios, patronos de la Policía Nacional. Se puede decir que son compañeros de viaje que siempre se encuentran al lado de cada policía, de modo que nos sirven de apoyo, nos guían y nos dan la fuerza necesaria para llevar a cabo cada cometido que la sociedad exige. Quisiera comenzar este breve discurso con una muy resumida historia de la policía. Se han elegido fechas importantes que suponen impulso y transformación de la policía. No pretende ser una lección de historia, vaya por delante. El primer antecesor de la Policía Nacional surge en 1824, con la creación, bajo el reinado de Fernando VII, de la Policía General del Reino, mediante la Real Cédula de 13 de enero, por lo que quedan pocos meses para que la Policía Nacional cumpla 200 años. Tras la Revolución de Octubre de 1868, conocida como La Gloriosa, que motivó el destronamiento y exilio de Isabel II, se instituye el Cuerpo de Orden Público de Madrid. Inicialmente su ámbito territorial fue la capital del reino, pero más tarde, el 1 de junio de 1870, el Gobierno provisional extiende su jurisdicción a toda España. En principio, el Cuerpo de Orden Público tiene carácter militar, aunque al ser evidente que no cubren las necesidades de una policía judicial, pues se desmilitariza a un centenar de miembros para destinarlos a investigación y prevención de delitos. En ese año de 1886, muerto el rey Alfonso XII, entra en vigor el Real Decreto que trae consigo dos hechos relevantes. Establece la primera dirección de seguridad y extiende al resto de España la organización de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad de Madrid. Pero la reforma fundamental de la institución policial se produce a principios del siglo XX, reinando Alfonso XIII, que firma la Ley Orgánica de la Policía Gubernativa del 27 de febrero de 1908. Esta importante ley es fruto de la iniciativa y trabajo personal del entonces ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel. 
de la cierva consigue para los policías dignidad, profesionalidad y estabilidad en el cargo. Se pone fin a situaciones anteriores en las que los agentes no eran sino instrumento de los poderosos para sus propios fines. En virtud de esta ley, los cuerpos consolidados de vigilancia y seguridad velarán para toda la ciudadanía. El Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa, aprobado con carácter provisional por Real Decreto de 25 de noviembre de 1930, se actualiza con la Ley Organizadora de 8 de marzo de 1941, que transformó el antiguo Cuerpo de Investigación y Vigilancia en el Cuerpo General de Policía y creó, con carácter militar, el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, unificando en él los de seguridad y asalto. El hecho más relevante y que establece la organización policial española actual es la Ley Orgánica 286, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, creándose el Cuerpo Nacional de Policía, en el que se integraron los funcionarios de los extinguidos Cuerpo Superior de Policía y Cuerpo de Policía Nacional, teniendo actualmente el nombre de Policía Nacional. A lo largo de la historia existen distintos formatos para la placa emblema con la que un policía se identifica como tal, siendo el actual un heredero de todos los anteriores y un reflejo de la Constitución española que nos dimos en 1978 como sociedad. Compone del emblema los siguientes elementos. Parte central con los cuatro cuarteles del escudo nacional y centro con las tres flores de lis, como base del conjunto de Granada cerrada, alrededor sobre fondo azul y en color oro la leyenda Cuerpo Nacional D y apoyada en la base Policía. Cargado en la parte exterior, rayos cerrando el conjunto que emiten resplandor en el contorno. Sobre el conjunto y cortando la parte superior de los rayos, Corona Real de España y número de identificación personal troquelado en la base. Este emblema, que luce dorada y brillante en el pecho de todos los policías, representa un recordatorio permanente del juramento que prestaron en su día, servir a España con lealtad al rey y de acuerdo con la Constitución y el resto de los preceptos legales. Esta pequeña exposición, como he comentado, no pretende ser una lección de historia, es la introducción a la presencia de Policía Nacional en la Villa y es de, es señal, es de señalar que la historia de la policía encuentra su lugar en parte de la historia de Medina del Campo, con el crecimiento y evolución de la sociedad. En 1887 el modelo español se dirigía a una policía de carácter nacional. Así se fue extendiendo por todo el territorio los cuerpos de vigilancia y seguridad. Y es en Medina del Campo que llega sobre el año 1902 aproximadamente, aunque solo existen documentos oficiales por escrito a partir de 1911. Inicialmente, la situación del inmueble ocupado por los cuerpos de, de vigilancia estuvo en la estación de ferrocarril, en donde existía un local destinado al servicio de la policía, en la que se define Medina del Campo como importante nudo ferroviario y enlace. Constaba de dos habitaciones separadas por dos pequeños calabozos y el pasillo que las comunica con entradas por el andén principal y por su parte posterior y se dedicaba al servicio de inspección de guardia y vigilancia de andenes, según archivo. Es de señalar que existía una división de ferrocarriles propia dentro del cuerpo policial y la denominada comisaría de población, que se ubicaba en la calle Almirante, disponía de servicio de documentación y de investigación y calle. El inmueble era propiedad del ayuntamiento y fue cedido el 26 del 1 de 1934. Esta información se ha obtenido en un informe del responsable del servicio dando cuenta de la situación de las dependencias al superior en Valladolid. El 9 de noviembre de 1983, el Ayuntamiento de Medina del Campo, en acuerdo adoptado en pleno de 28 de octubre, por el que se cede gratuitamente el Ministerio de Interior del edificio situado en la calle Almirante 7 para instalar la Comisaría de Policía Nacional, puesto que era inminente la unificación que los cuerpos policiales que había en dicha época, Cuerpo Superior de Policía, y Cuerpo de Policía Nacional, en lo que iba a ser el Cuerpo Nacional de Policía, Policía Nacional en la actualidad. Finalmente, ahora emplazada donde todos los presentes conocen. Medina del Campo tradicionalmente ha sido ferial y comercial y aunque ahora están, eh, están, estamos viviendo tiempos convulsos, 
en los que un punto de inflexión ha sido la denominada pandemia del coronavirus declarada en marzo de 2020, un desarrollo rápido e implacable de nuevas formas de relacionarnos, una revolución del tejido social en las formas de comercio y en la manera de interactuar entre personas, hace que todos los ciudadanos, sin excepción por edad, debamos adaptarnos a una nueva realidad social en continuo movimiento. La Policía Nacional se esfuerza cada día por acompañar a la sociedad en su conjunto y a cada persona en particular frente a estos cambios y nuevos retos, evolucionando juntos y adaptándonos a cada tiempo. Forma parte de esta celebración la entrega de condecoraciones a compañeros de Policía Nacional y este año se entregan a Daniel Santos Calvo y a Jorge Pérez Tavares. Destacar de ambos el compromiso con la Policía Nacional y su ánimo para seguir mejorando la calidad en los servicios en Medina del Campo y el reconocimiento a Moisés Santana Alonso, a José Manuel Tavera Rodríguez y al laureano Arias Fraile. A todos, a todos ellos especialmente por su apoyo a Policía Nacional o a su labor de servicio público y por siempre tener una sonrisa que nos ayuda a mirar hacia adelante y caminar juntos. Pero no quiero terminar sin dar mi más sincero agradecimiento a toda la Villa de Medina del Campo, al alcalde y a toda la Corporación Municipal por la colaboración en cualquier circunstancia, a la Guardia Civil y a la Policía Local, a los medios de comunicación especialmente por intentar siempre tratar con rigor todas las noticias, a los servicios de la Junta de Castilla y León en la Villa, en general a todo el tejido social que colabora estrechamente a diario con nuestros servicios y a cada ciudadano que nos apoya de todas las maneras posibles. Y por último, agradecer las aportaciones completamente altruistas que han realizado distintas empresas de la comarca para dar a conocer los productos de la tierra y que todos juntos podemos degustarlas al terminar este acto. Muchas gracias por su atención y para terminar estas palabras, digan conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Medina del Campo! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro Padre. Los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de la salvación eterna, les otorgue la vida que no acaba 
en feliz recompensa por su entrega, que así sea, por los fallecidos y caídos en acto de servicio. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los presentes, en especial a las empresas de esta tierra que altruistamente han aportado sus productos, los cuales, a continuación de este acto, tenemos el gusto de ofrecerles en el tradicional vino español, al que todos ustedes están invitados. ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! Nos encontramos con Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo. Eh, Guzmán Gómez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, ¿Qué mensaje le traslada el alcalde a los eh, compañeros del Cuerpo Nacional de Policía eh, que tan, tan buena labor hacen en Medina del Campo? ¿Qué, le podemos, eh, ¿Qué mensaje les podemos trasladar? Pues el primer mensaje que les debemos de trasladar hoy es un mensaje de felicitación. Hoy es su día. Son los ángeles custodios, son esos ángeles que nos acompañan los 365 días de, del año, pero hoy se celebra su patrón y, y por lo tanto el primer mensaje es esa felicitación. Y el segundo mensaje que les podemos trasladar es un mensaje de gratitud. Gratitud por toda esa seguridad que nos aportan a lo largo de, de todo el año, ese esfuerzo y ese trabajo continuo, ese valor eh, con el que en muchas ocasiones entregan hasta su propia vida por defender a los demás y, y creo necesario que la sociedad, en este caso pues representada en mi persona como alcalde, en representación de la Corporación Municipal y también de todos los vecinos de Medina del Campo, pues traslademos ese agradecimiento, ese cariño y ese apoyo al Cuerpo Nacional de Policía, que gracias a Dios eh, tiene presencia en, en Medina del Campo y que tanto aporta, tanta seguridad aporta en, en nuestras calles y allá donde veamos un policía pues podemos eh, tener la, la seguridad de, de, de que podemos caminar tranquilos por la calle. 
Nosotros que nos dedicamos a contar noticias, vemos que Medina del Campo está bien protegida. Tenemos unos buenos agentes de Policía Nacional y unos buenos agentes también de Policía Local. Pues sí, tenemos eh, grandísimos profesionales, tanto de Policía Nacional como de Policía Local, como también eh, miembros de la Guardia Civil, aunque en Medina Villa, en Medina Pueblo, no tengan competencias, pero yo creo que tenemos unos grandes profesionales con los que podemos estar tranquilos y, de hecho, cuando ustedes eh, cuentan noticias de se ha detenido o se ha incautado eh, alguna cosa, pues precisamente es porque ellos hacen un grandísimo trabajo y si ese trabajo se lleva a efecto, la sociedad está mucho más segura. Por lo tanto, eh, como alcalde podemos decir que Medina al Campo es una ciudad y una villa eh, segura y todos los que tenemos alguna competencia, alguna responsabilidad, traja, trabajamos por ello porque a ninguno de nosotros nos gusta que, que nuestros hijos estén inseguros o que nuestros amigos o familiares. ¿no? Por lo tanto, eh, agradecer a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado su trabajo y su gran labor y sobre todo en el día de hoy pues, al, al Cuerpo de Policía Nacional. Estamos viendo en Policía Nacional caras de gente muy joven que se está sumando y en Policía Local también. O sea, las plantillas están, la edad media, pues está, digamos alguna cosa, pues bajando, ¿no? Bueno, poco a poco el tiempo pasa y pasa para todos y por lo tanto pues las, las plantillas se tienen que regenerar. En la plantilla de la Policía Local hace poco hemos dado la bienvenida a, a siete nuevos agentes, siete nuevos componentes que eh, incrementarán ese refuerzo y ese apoyo a nuestra plantilla. En los últimos años creo que, que han sido pues alrededor de 12 o 15 los agentes que, que se han incorporado a, al cuerpo de policía local y la Policía Nacional pues exactamente igual. Creo que son alrededor de 52, son más de 50 los agentes que están en, en Medina del Campo prestando sus servicios, prestando su trabajo. Es una colaboración eh, dividida pues entre policía judicial y, y, y la seguridad ciudadana y en ese aspecto pues agradecidos a todos ellos y desde el Ayuntamiento, pues como siempre, mostrarles nuestro apoyo, nuestro ánimo y, y nuestra voluntad de seguir colaborando con ellos en todas la, las posibilidades que tengamos, como hemos hecho a lo largo de, de estos años y seguiremos haciendo en los próximos. Nos encontramos con la jefe de la comisaría de Medina del Campo, doña Juana Gutiérrez, la comisaria. Eh, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, un año más para festejar Los Ángeles Custodios. Eh, ¿Un año complicado este 2021-2022? Pues parece que, parece que sí, se ha empezado a complicar desde principios de año a nivel internacional y al final pues claro nos preocupa lo que pasa a nivel internacional porque a nivel nacional también nos afecta, aunque solo sea por los precios que estamos pagando actualmente por prácticamente todo. Ya hemos pasado lo peor esos años de pandemia, el año 20, 21, y ya parece que vuelve la normalidad con esta actividad que, que lleva a cabo la comisaría, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya hemos retomado la... Es que hay que convivir con el coronavirus, va a, estar, va a seguir estando ahí y es mejor ya aprender a convivir, a vacunarnos y cuando nos tengamos que vacunar y a seguir viviendo, que no queda, no queda otra. De un año a este estamos viendo caras nuevas, es decir, que se han incorporado agentes nuevos este año. Sí, efectivamente. Como viene siendo estos últimos años, tenemos eh, cinco personas que están en prácticas y que van a estar con nosotros prácticamente un año. Vienen desde la escuela a hacer sus prácticas en Medina del Campo y, y la verdad es que están aprendiendo mucho. Pues muchísimas gracias y que sigas disfrutando de este día importante para la Policía Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir y por, como he dicho en mi discurso, tratar la información con rigor, que eso os caracteriza y da una marca de calidad. Pues con estas imágenes nos despedimos, ponemos el punto final. Les hemos contado el acto principal que la Policía Nacional de Medina del Campo ha llevado a efecto con motivo del Día de los Ángeles Custodios desde este hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Muy buenas tardes.